，你开公司让大家集资，你根本就不是为了自己，你是为了大家好，你希望大家能多挣钱，你怎么可能做这种事儿？你给我说实话。你为什么要这么做？你是在替我担着吗？这工程里地还有别的猫腻，到底为什么？你说清楚了。桃花，你还要说什么呀？我已经做了错事了。我不想让任何人受到冤枉，你知不知道？你别再替我扯了。兄弟们，我对不起大家。我看了一下，这里边有看着我长大的叔叔阿姨。我辜负你们对我的信任了，我把这钱给贪了。我是咱们十来村的罪人，对不起。我的梦里有片云彩，在风中摇摆，为你拂去那忧伤和迷爱。别怕寒雪凛冽铺开，冬去春归来，一切都是最好的安排。混蛋吧你啊！别打人，小李别太丢人，你们再欺负我，你这妈的！你不要，放开！放开！放开！放开！放开！放开！你怎么这么这么说？说。说。你的话是真是假？总要调查一下才能清楚。给他抓，我们回去协助调查吧。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，春风春花，小燕儿，还有安梅，不该我热情怀，这世界流光溢彩的姿态，在记忆中。喂，十拉村。什么？好，我知道了。又怎么了？大众公司的账号被查封了。
我根本不相信铁达壮会干这种事儿。我了解他，他不是这种人。这次中标啊，他是想干出点事儿来给大家看看。他很珍惜这次机会，他怎么可能会为了钱去毁了自己的公司，毁了自己的事业呢？绝对不可能。壮儿，你先别着急，我也不相信大壮会做出这种事儿来。可现在大壮把所有的责任都揽，一定有自己的苦衷。他是想保护你，或者保护想陷害你的人。到底是谁想陷害我呢？铁大壮想保护的人，除了我，我能想到的只有李安梅。还能有谁？这件事，安梅肯定是逃不开干系。可这十九万，他是哪儿来的呢？这事很简单，出了人身事故，想要逃避责任。正好栽赃陷害给我，为了往我身上扣屎盆子，居然那么舍得下本钱。我一定要问问他，心为什么会这么黑？姐，韩贵哥，低头，交给你个任务，对度假村进行一个全面安全大检查，把需要返工、重建和维修的地方统计一下。然后给我一个预算。好的。这真要是水泥的问题，面积可大了，不是个小数。是，这什么人干的？这也太坑人了。百年大计，质量第一。我们没有别的选择。杜家村项目，不能再有任何安全隐患，一定要检查仔细了。快去吧。那我先走了，姐。大壮是被冤枉的，我就不信了，白的能变成黑的。我现在就去问问安梅，她必须给我一个解释。